ஹாய் ஒருவன் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்னா எல்லாமே வான்னு கேட்டால் கிடையாது இது டாப் மோஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் சார் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் டேட் ஃபைவ் மார்க் கேட்க மாட்டாங்களே நீங்கள் என்ன ஃபைவ் மார்க்குன்னு சொல்கிறீங்க எல்லாம் ஏபின் போட்டு தானே கேட்பாங்க ஏபின் போட்டு தான் கேட்பாங்க ஆனால் மூணுலேருந்து நாலு ஃபைவ் மார்க் நைன்ட்டி நைன் பெ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மூணு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் டேரெக்டாக நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டால் கேட்கலாம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாலு ஃபைவ் மார்க் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எதர் ஏ ஆர் பி எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஆ சரிங்களா மேலே டேரெக்ட் ஃபைவ் மார்க் கேட்டு கீழே வந்து ஏபின்னு போட்டு கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஆனால் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த டேரெக்ட் ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம கண்டுபிடிச்சி படிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா டேரெக்ட் ஃபைவ் மார்க் அல்வா மாதிரி அஞ்சு மார்க் எடுத்துடலாம் இது ஏபிங்கிறப்போ ஏ கொஸ்டின் தெரியும் பி கொஸ்டின் தெரியும் அந்த மாதிரி லாக் ஆகிடுவீங்க இந்த டேரெக்ட் கொஸ்டின் நல்லபடியாக படிச்சிட்டிங்கனாலே உறுதியாக உங்கள் நாலு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் அண்ட் இதில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா ஒரு சில கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்காக கேட்குறத த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க அதிலும் இங்கே இன்க்ளூடட் ஸோ த்ரீ மார்க்காகவும் ஒரு ரெண்டு த்ரீ மார்க் மூணு த்ரீ மார்க் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒன் மார்க்கோட சேர்த்தி ஒன் மார்க் மட்டும் புக் பேக் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பதிமூணு வரைக்கும் கரெக்டாகிடலாம் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஏபின்னு தான் போட்டு கேட்பாங்க டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் மூணு அல்லது நாலு தான் கேட்பாங்க இல்லை அந்த டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து படிக்க வேண்டியது முக்கியம் அதனால தான் நான் வீடியோ போடுறேன் அண்ட் மொத்தமாக நமக்கு என்ன அவ்வளோ பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்கோட சேர்த்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் பெனிஃபிட்டு நான் அடித்து சொல்ல முடியும் கம்மிக்கு சொல்கிறேன் கம்மிக்கு முப்பது ப்ளஸ்ஸாக அதை எடுத்துடலாம் நான் சொல்கிறேன் எழுபதுக்கு முப்பது ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் விடாமல் படிச்சுருங்க எந்த கொஸ்டினுமே ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னை வாழ வைங்க அண்டு எப்படியாவது எனக்கு ஒரு ஆசை இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் வராதுன்னு எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் மார்க் போட்டாலே யாரும் பார்க்க மாட்டேறாங்க ஃபிசிக்ஸ் ஃபைவ் மார்க் பார்க்குறாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டேன் ஆ என்ன இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்லிட்டேன் இதில் என்ன மோர் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸாக நான் ஏன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ பார்த்து கொஞ்சம் பண்ணி விடுங்க ஸோ யூனிட் ஒன் ஜோன் ரிப்பேனிங் எலக்ட்ரோ மெட்டாலஜி ஆஃப் அலுமினியம் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிப்பேனிங் இதெல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின் சரிங்களா ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் புக்கின் நுரை பதிப்பு முறை மேட்டிக் செப்ரேஷன் காந்த பிரிதல் முறை மாண்டு முறை நிக்கலை எப்படி ரிஃபைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க சார் டைம் மாண்டு முறைன்னு கேட்க முடியும் புக் பேக்கில் இருக்க அஞ்சாவது கொஸ்டின் வேணாக்கள் வந்து புக்கிங் ஸோ டேரெக்டாக வேணாக்கள் மாண்டெல்லாம் ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்களா த்ரீ மார்க்கில் தான் அதிகமாக கேட்பாங்க இதெல்லாம் டேரெக்ட் கொஸ்டின் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் யூனிட் டூ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரான் கேட்டினேஷன் கேட்டினேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி கூட ஒரு பப்ளிக்கில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து புக்கின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் கிராஃபைட்டுக்கும் வைரத்துக்கும் டைமண்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் த்ரீ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டர் ஆலஜன் காம்பவுண்டு ஸோ இடைநிலை ஆலஜன் சேர்மங்களின் பண்புகள் இது வந்து அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இதோட டெஃபினிஷனும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க டெக்கன்ஸ் ப்ராசஸ் குளோரின் குளோரினை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இது யூனி மூணு யூனிட்டோடது சல்ஃபரோட இது வரும் அந்த ஃபார்மு இது வேண்டாம் யூனிட் ஃபோர் வந்து லேந்த்ரைட் ஆக்டனைடு லேந்த்ரைட் கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் இது அஞ்சு பாயிண்ட்டு லேந்த்ரைட் கன்ட்ராக்ஷன் ஈஸி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்டிஃபை தி பொசிஷன் ஆஃப் லேந்த்ரைட் அண்ட் ஆக்டனைட் இந்த கொஸ்டின் இன்டெரக்டாகவும் கேட்பாங்க எஃப்ளா கிளமெண்ட்டோட கொஸ்டினை சொல் அப்படின்னும் கேட்பாங்க ஸோ அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட் புக்கின் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் நைனில் இருக்குது குளோமேட் குளோரைட் டெஸ்ட்டு த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ குளோமேட் குளோரைட் டெஸ்ட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஸோ அப்போது ஒரு கொஸ்டின் விட்டுருக்கேன் பொட்டாசியம் டை குளோமேட்டிக் ஏன் நான் இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா போன வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டுட்டாங்க போன வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டது ரிப்பீட் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் போன வருஷம் கேட்டது நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எதுவுமே ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இங்கே எழுதில் ஆனால் படிக்கணும்னு தோன்றவங்க படிச்சுக்கணும் பட் வேண்டாம் தான் நான் சொல்வேன் யூனிட் ஃபைவ் விபி தீரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இந்த இதுவும் பேராமெட்ரிக் டயமெட்ரிக் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஈஸி வெர்னே தீரி 
ஸோ எஃப்சிசி படிக்காமல் போயிடுறதுங்க அடுத்தது யூனிட் செவன் டிரைவ் இன்டர்கேட் ரேட்டில் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ஏ ப்ராடக்ட் தொகைப்படுத்தப்பட்ட பூஜி வினை இது வந்து புக் புக் பேக் எலிமெண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன ஆர்டர் அண்ட் மார்க்கோட் டிஃப்ரென்ஸு அடுத்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் புக் இன் தொகைப்படுத்தப்பட்ட முதல் வினை இது பூஜி வினை முதல் வினை வந்து புக் இன் ஸோ இங்கே இப்போ பேராக்ராஃப் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெரிவேஷன் மட்டும் பார்த்து அந்த கிராஃப் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் அவ்வளோதான் ஏழாவது லெசன் கொலிஷன் தீரி படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போதைக்கு வேண்டாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம் கொலிஷன் தீரி ஓகே அடுத்து யூனிட் எயிட்டு ஆஸ்போர்ட் டைலியூஷனில் லிபிஸ் ஆசிட் லிபிஸ் பேஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க ஹேண்ட்ரஸ்டல் ஹைசல்பர்க் ஈக்குவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் ரிலேஷன் பிட்வீன் பிஹெச் அண்ட் பிஹெச் த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க பெரும்பாலும் இருந்தாலும் டேரக்ட் கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் படிக்கணுமே அப்படின்னு போட்டேன் ஸோ இதெல்லாமே படிச்சுக்கோங்க இது ஒன்று தான் புக் புக் இன் சாரி புக் பேக் இது மூணுமே புக் இன் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க யூனிட் நைன் கொல்ட்ராஸில் அதாவது தேர்ட் கொஸ்டின் கொல்ட்ராஸில் அதனுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க பண்ணணும் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் நவன் ஸ்டீக்வேஷன் இருபத்தி நாலாவது கேள்வி புக் பேக் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி ஹெச் டூ ஓ டூ ஃபியூவல் செல் இது படிக்கணும் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ புக் இன் கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷன் கேல்வானிக் மின்கலத்தின் குறியீடுகள் கண்டிப்பாக இது படிக்கணும் டயக்ராம் போட்டு நல்லா செல் ரியாக்ஷன்லாம் எழுதணும் எஸ்ஹெச்சி ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டிப்பாக இது கேட்குறாங்க ரொம்ப ரேர் தான் பட் திடீர்னு கேட்டால் மாட்டிக்குவீங்க அதுதான் யூனிட் டென் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் கெமிஸ் ஆப்ஷன் அஞ்சு பாயிண்ட் இன்டர்மீடியட் தீரி அப்ஸ் ஆப்ஷன் தீரி இதெல்லாம் புக் பேக் ஜென்ரல் கேட்டஸ் ஆஃப் கேட்டஸ் அஞ்சு பாயிண்ட் போதும் அடுத்த டிஸ்போஷன் மெத்தட் பிரிகை முறைன்னு சொல்லுவாங்க கொலடலில் பிரிகை முறை அதில் ரெண்டு மெத்தட் பிரெக்கார்க் மெத்தடு எலக்ட்ரோ டிஸ்போஷன் மெத்தட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரெண்டு மெத்தட் படிச்சுக்கோங்க டயக்ராமோட ஸோ இது புக் இன் கேட்கலாம் இது ரெண்டு புக் இன் ஓகேவா அவ்வளோதான் யூனிட் டென் அவ்வளோதான் யூனிட் லெவனில் வந்து விக்டமேட்டஸ் லூகாஸ் டெஸ்ட் டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறது ஒன் டிகிரி டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரி ஆல்கஹால் டுவெல்த்தில் மெக்கானிசம் ஆல்டால் கண்டன்சேஷன் மெக்கானிசம் கானிஸ் ஆர் மெக்கானிசம் எஸ்டிஃபிகேஷன் தேவை இல்லை போதைக்கு ரெடியூசஸ் ஆக்சன் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் ரெடியூசிக் ரெடியூசிக் ஃபார்ம ஃபார்மிக் அமிலம் ஃபார்மில் ஃபார்மிக் அமிலத்தின் குறைபால் குறை குறைக்கும் முறை ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுகிட்டே இருக்குது நிறைய பேர் இது விட்டுகிட்டே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக டாலன்ஸ் ஃபிஷ்லிங்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு ரீஜன் யூஸ் பண்ணி போடுறது கண்டிப்பாக இது கேட்பாங்க பாடிச்சுக்கோங்க யூனிட் தேர்ட்டின் ஒன் டிகிரி டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரி அமைன் டிஸ்டிங்யூஸ் ப்ரைமரி அமைன் செகண்டரி அமைன் டேஷன் அமைன் டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறது செவன்த் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ரெண்டு ஐசோமர் ஃபார்ம்லாம் எழுதிட்டு டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் நைட்ரோஃபார்ம் அசோஃபார்ம் அவ்வளோதான் இது ரெண்டு இந்த லெசன் இந்த லெவன் டுவெல் டூ தேர்ட்டின் யூனிட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடைசி ஃபைவ் மார்க் நேமிங் ரியாக்ஷன் ஏபின்னு போட்டு பூத்திடுவாங்க அந்தந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் நீங்கள் எழுதலான்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் நேமிங் ரியாக்ஷனும் படிக்கணுமா அப்படின்னு நினச்சி கன்ஃபியூஸ் ஆகிற போகிறீங்க டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க ஏபின்னு போட்டு தான் கேட்பாங்க அதனால் எழுதலை பட் நேமிங் ரியாக்ஷன் தான் சில டைம் இதெல்லாம் கேட்கலன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கடைசி கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் வந்து நேமிங் ரியாக்ஷன் ஏபின்னு போட்டு தான் கேட்பாங்க அது என்னெல்லாம் நேமிங் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு இது ஃபுல் இம்பார்ட்டன் கொடுப்போம்ல ஃபுல் செவன்டி செவன்டி எடுக்கிற மாதிரி அதில் போடுறேன் ஓகேவா அடுத்த யூனிட் ஃபோர்டீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அஞ்சு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கண்டிப்பாக படித்தாகணும் ப்ரக்டோஸ் விட்டால் கூட போகலாம் குளுக்கோஸ் படித்தாகணும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி குளுக்கோஸ் அண்ட் ப்ரக்டோஸ் இது கேட்குறாங்கப்பா அஞ்சு பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் மெக்கானிசம் ஆஃப் சோப் அண்ட் டிடர்ஜென்ட் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க கிளென்சிங் ஆக்ஷன் பியூனா அண்ட் பியூனா எஸ் ரப்பர் இது வந்து புக் இன் அடுத்த நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் புக் இன் லாஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைலான் சிக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எழுதி யூசஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் வல்கனைசேஷன் ஆஃப் ரப்பர் புக் பேக் தான் த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் இங்கே சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் ஒரு முப்பது முப்பது முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் இதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே நான் எவ்வளோ மார்க்குன்னு சொன்னேன் ஒன் மார்க்கும் சேர்த்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ஏன் அதுக்கு மேலே கூட சில டைம் எடுக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க டேரெக்டாக வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்னா இதெல்லாம் தான் த்ரீ மார்க்கும் சில டைம் இருக்குது இல்லை ஸோ அதனால் இது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் கெமிஸ்ட்ரியில் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்குன்னு சொன்னால் அது பார்க்கறது இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க்குங்கிறது தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறது நம்